안녕하세요. 이 시간에는 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스와 간별이 어려울 수 있는 경우들을 살펴보겠습니다. GB 캔서와 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 간별 진단은 거의 불가능한 경우가 자주 있습니다. 그러나 GB 캔서를 배제할 수 없더라도 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 가능성을 정확하게 의심할 수 있는 것은 중요합니다. 이는 적절한 타이밍의 수술적 치료를 가능하게 하고 예기치 않은 양성 진단으로 인해 당황하지 않게 할수 있기 때문입니다. 이 증례 역시 GB 월의 심한 티크닝과 스톰 및 페리콜레시스틱 인플라메이션이 관찰되어 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 가능성도 의심하기는 하였으나 GB 캔서의 염증이 동반된 가능성이 더클 것으로 생각하였던 경우입니다. EUS와 FDG 패시티에서도 GB 캔서를 더 의심하였습니다. 엔도스코피와 EUS에서는 디오디날 서브뮤코살 인베이전이 의심되어 바이옵시를 시행하였으나 인프라메이션만 나왔습니다. 두달후 시행한 CT에서도 역시 GB 캔서의 가능성과 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 가능성을 모두 의심하였습니다. 2주 후의 MRI에서 메스로 생각하였던 부분이 감소하였으나 인플라메이션이 감소하고 캔서는 남아있을 가능성을 배제할 수 없었습니다. 3주 후의 CT에서도 GB 메스와 인플라메이션이 감소한 것으로 보였으나 역시 캔서와 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 간별은 어려웠습니다. 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스의 가능성을 의심할 수 있었어도 영상 소견만으로는 GB 캔서를 배제하기는 어려움을 보여줍니다. 그러나 수술 전에 양성 병변의 가능성도 있음을 예측할 수 있는 것도 치료에 도움이 되겠습니다. 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스가 인트라이파틱 빌리아리 다일레이션을 동반한 경우입니다. 옵스트럭티브 빌리아리 다일레이션이 있는 것은 GB 캔서를 시사하는 소견이라는 연구 보고도 있으나 이 증례처럼 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스에서도 볼수 있는 소견입니다. 또한 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스와 아데노카시노마가 같이 있는 경우도 적지 않겠습니다. GB 펀드스에 세그멘탈 월티크닝이 있고 4개도 포칼 월티크닝이 보입니다. 처음 시트에서는 GB 펀드스에는 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스가 4개는 옵스트럭티브 튜머가 있을 것을 의심하였습니다. 펀드스 부분의 월티크닝은 인핸스먼트가 약한 편이고 넥의 소프트 티슈 리전은 비교적 강한 조형 증강을 보입니다. MRI에서는 GB 펀드스의 병변은 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스로 생각하였으나 넥의 병변은 뚜렷하지 않았습니다. 패시티에서는 GB 펀드스 부위는 핫 업테이크를 보였으나 넥에는 업노멀 업테이크가 보이지 않았습니다. 병리 검사에서 GB 넥에는 아데노 CA가 진단되었고 이 병변과 분리되어 펀드스에는 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스가 진단되었습니다. GB 넥에 캔서가 자라면서 옵스트럭션을 일으켜 펀드스에 있던 아데노마이오마토시스가 산토 그라는 로마토스 콜레시스타이티스로 진행하였을 가능성이 있겠습니다. GB 캔서가 의심되어 트랜스퍼된 다른 환자입니다. MRCP에서 GB 넥에 시그널 디펙트가 보이고 액셜 T2HD 미지에서 GB 펀드 C 페리콜레시스틱 에어리아의 시스틱 리전이 보입니다. T2HD 미지에서 IHD 달리션과 GB 넥및 시스틱 덕트의 메스 페리콜레시스틱 리전이 보입니다. 다이내믹 MRI에서도 GB 넥의 메스와 페리콜레시스틱 리전이 보입니다. GB 넥에 캔서가 있고 GB 펀드스에는 리버 베드로 튜머가 인베이전 하였거나 앱세스가 형성된 것을 의심하였습니다. 내원하여 시행한 CT에서는 IHD 다일레이션은 감소해 보이고 GB 넥 메스는 변화 없으며 GB 바디는 정상으로 보이고 펀드스와 리버 사이의 병변도 변화 없이 관찰되었습니다. 병리 조직에서 GB 넥에는 아데노 카시노마가 진단되었고 펀드스에는 산토그라늘로마토스 콜레시스타이티스가 진단되었습니다. 산토그라늘로마토스 콜레시스타이티스와 아데노마이마토시스의 구분이 애매한 경우도 있을 수 있겠습니다. 산토그라늘로마토스 콜레시스타이티스의 페소제네시스는 로키탄 쉽게 아숍 사이누스가 GB 월로 럽처되면서 바이리 익스트라 바세이션 하는 것과 뮤코살 얼소레이션에 의한 것으로 설명됩니다. 그런데 
산토 그라놀로마토스 콜레시타이티스의 특징적인 소견인 인트라뮤랄 하이포 이낸싱 노듈은 아데로마이오마토시스의 로키탄시키 아쇼프샤니스와 비슷하게 보일 수 있습니다. 이 증례는 GBO의 디퓨즈 스티크닝과 인트라뮤랄 하이포 이낸싱 리전들이 아데로마이오마토시스의 로키탄시키 아쇼프샤니스처럼도 보입니다. 아데로마이오마토시스와 구분이 어려울 수 있으나 콜레시스타이티스의 임상 증후가 있는 것과 인트라뮤랄 하이포 어테니에이션이 좀더 크고 뚜렷하며 인플라메이션에 의한 이디마토스 티크닝이 좀더 현저한 것이 차이점이 될수 있겠습니다. 수술로 산토그라놀로마토스 콜레시스타이티스가 진단되었는데 이 케이스는 산토그라놀로마토스 콜레시스타이티스가 아데노마이마토시스에서 시작되었을 가능성도 시사합니다. 산토그라놀로마토스 콜레시스타이티스가 IgG4셀의 인필트레이션이 현저하여 병리 검사에서 구분이 어려운 경우도 있습니다. IHG 다일레이션을 초래하고 심한 GB 월티크닝을 보이는 병변이 있으나 뮤코살 라인은 인택트합니다. MRI에서 하일라스테놈시스가 있는 것은 말리그네시 가능성도 의심하게 합니다. 그러나 골스톤을 동반한 비교적 유니폼 월티크닝의 병변이어서 인프라메트리 리전을 의심하고 산토그라노마토스 콜레시스타이티스의 가능성이 높을 것으로 보고하였습니다. 병리조직검사에서 산토그라노마토스 콜레시스타이티스에 합당한 소견을 보이면서도 IgG4셀 카운트가 높아 IgG4 Related Disease의 가능성도 생각하였으나 레이션은 진단적이지 않고 임상 경과도 IgG4 Related Disease를 의심할 만한 다른 병변도 보이지 않았습니다. 산토그라노마토스 콜레시스타이티스는 에큐트 콜레시스타이티스의 여러가지 콤플리케이션 중에서 갱그리누스 콜레시스타이티스나 퍼포레이션에 의한 페리콜레시스틱 앱세스와도 혼동될 수 있겠습니다. 70세 남성의 게스트릭 캔서의 프리옵 시티에서 시스틱 덕트와 집이 4개 캐시파이드 스톤이 보입니다. 6개월 후 시티에서 시스틱 덕트 스톤은 그대로인데 4개 있던 스톤은 펀드스로 옮겨가 있고 GB 디스텐션과 월디크닝이 새로 관찰됩니다. 당시에 환자는 다이어리아를 호소하였으나 담낭염의 증상은 없었습니다. 다이어리아는 키모세라피에 의한 엔트라이티스의 증상으로 생각되었습니다. 한달 후의 CT에서 시스틱 덕트의 스톤이 남아있고 GB 월디크닝과 뮤코살 디누데이션 및 인트라뮤랄 시스트가 보여 센터 그라노마트스 콜레시스타이티스 또는 갱그리누스 콜레시스타이티스를 의심하였습니다. 그러나 이 당시에도 환자는 담낭염의 증상이나 징후는 현저하지 않았는데 이는 갱그리누스 콜레시스타이티스와는 잘 맞지 않겠습니다. 일주 후에 시행한 초음파 검사에서도 갱그리누스 콜레시스타이티스가 남아있을 가능성을 의심하였습니다. 초음파에서 머피 사인은 없었다고 합니다. 수술 후 병리 진단은 산토그라노마트스 콜레시스타이티스로 보고되었습니다. 갱그리누스 콜레시스타이티스는 에큐트 콜레시스타이티스의 약 20%까지에서 발견되는 가장 흔한 합병증입니다. 에큐트 콜레시스타이티스 증상과 함께 셉시스 라이크 피처가 있을 때 진단할 수 있습니다. 영상 소견으로는 숏 엑시스 다이아미터가 4cm 이상의 시비어 디스텐션이나 월 스트레이션, 쥐비 월이 보이지 않거나 조형 증강이 되지 않고 끊겨 보이는 소견 등이 진단에 유용할 수 있습니다. 갱그리누스 콜레시스타이티스로 진단된 환자의 CT입니다. GB 디스텐션이 심하고 월 티크닝은 심하지 않으나 월 인핸스먼트가 감소하여 잘 보이지 않는 부분이 있습니다. MRI에서도 GB 디스텐션이 심하고 월 스트레이션 또는 멤브레인이 보이고 뮤랄 네크로시스가 의심됩니다. 이 증례와 같이 퍼포레이티드 에큐트 콜레시스타이티스로 인해 프리콜레시스틱 앱세스가 있는 것도 간별 대상이 되겠습니다. 산토그라노마토스 콜레시스타이티스와는 달리 GB 월티크닝은 현저하지 않고 페리콜레시스틱 퍼퓨전 올트레이션은 더욱 뚜렷합니다. 영상적으로는 산토그라노마토스 콜레시스타이티스를 시사하는 소견들이 없이 단순한 크로니 콜레시스타이티스의 소견만을 보여도 병리적으로는 산토그라노마토스 콜레시스타이티스로 진단되는 경우도 적지 않습니다. 이 케이스는 골스톤과 함께 마일드한 디퓨즈 월 티크닝과 뮤랄 칼시피케이션을 보여 크로니 콜레시스타이티스로 생각하였으나 병리 진단은 산토그라노마토스 콜레시스타이티스로 나온 경우입니다. 
이 증례는 디퓨즈 월 티크닝을 보여 크로닉 클레시타이티스와 GB 캔슬의 가능성을 모두 의심하였으나 산토 그룬로마투스 클레시타이티스의 가능성은 생각하기 어려웠던 경우입니다. 디퓨즈 GB 월 티크닝과 부분적인 인핸싱 노드들이 보이는데 산토 그룬로마투스 클레시타이티스를 진단하기는 어려운 소견입니다. 그러나 서지컬 스페시맨에는 GB 월의 디퓨즈 티크닝과 인트라뮤랄 산토마 라이크 노들들이 관찰됩니다. 산토그란로마투스 콜레시타이티스는 비교적 유니폼 월 티크닝이 뮤코살 매스 없이 하이포 이네싱 뮤랄 노들과 함께 관찰될 때 의심해 볼수 있으나 캔서와 확실한 구분은 어렵습니다. 컴플리케이티드 에퀴드 콜레시타이티스나 아데노마이오마토시스, IgG4 릴레이티 디지지와도 관별이 필요합니다. 영상 소견의 예민도나 특이도가 낮아 진단이 어려운 경우가 많으나 임상 경과가 진단에 도움이 될 수도 있습니다. 산토 그라놀로마토스 콜레시스타이티스와 GB 캔서가 같이 있는 경우도 적지 않으므로 유의하여야겠습니다.